பில்டர் வச்சு பிடிச்சாச்சு கிடைச்சிட ஒரு சம்பவம் டேஸ்ட் பார்க்க சொல்லணும் நவீனோட நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு திரு சவுந்தரராஜா பார்க்க வந்திருக்கிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவானிலேருந்து மேட்டூர் போகிற வழியில் ஒரு சின்ன கிராமம் ஒரு பிஇ பட்டதாரி இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு அவங்களோட ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் எதுவும் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ எப்படி அவருக்கு இதில் ஆர்வம் வந்தது அவங்க ஃபேமிலியிலேருந்து பண்ண எல்லாத்தையுமே ஒரு டேரெக்டாக ஹோல்சேல் ரேட்டை கொடுத்துட்ருப்பாங்க இல்லை மொத்த வியாபாரத்தை கொடுத்துட்ருப்பாங்க இவர் இதை மக்கள்கிட்ட டேரெக்டாக சந்தேகப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்காரு ஸோ எப்படி சந்தேகப்படுத்துகிறாருன்றத பார்க்கலாம் முழுமையாக ஒரு நாட்டு சக்கரனா என்ன எப்படி தயாரிக்கிறான்ற முழுமையான ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ராசஸை இப்போ பார்க்கலாம் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் கரும்புச்சார் பெரியது வந்து அதை எடுத்து பேக் பண்ணுற வரைக்கும் இப்போ ஹோல் ப்ராசஸையும் பார்க்கலாம் வணக்கம் திரு சவுந்தர் வணக்கங்க இது எந்த ஊர் எங்க அமைஞ்சிருக்குங்க இது பாத்தீங்கன்னா ஈரோடு மோட்டம் பவானியில இந்த ஏரியா இருக்குங்க நம்ம ஊரு பவானி டு மேட்டூர் ரோட்ல சரியா எட்டு கிலோமீட்டர்ல நம்ம ஊர் அமைஞ்சிருக்கு நம்ம ஊரு பேரு வந்து கூலிக்காரன் பாளையம் டு ஊருங்க சரிங்க இப்ப நாட்டு சக்கரை தயாரிச்சிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன படிச்சிருக்கீங்க நான் வந்து பிஇ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் முடிச்சிருக்கீங்க சரிங்க ஒரு இன்ஜினியர் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு எதுக்காக ஒரு நாட்டு சக்கரை தயாரிக்கிற தொழில் என்ன சம்பந்தம் எப்படி ஆர்வம் வந்துச்சு எங்கள் அப்பா அம்மா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது வருஷமாக இதே தொழில் தானுங்க நாட்டு சக்கரை தான் பண்ணிட்டு இருக்காருங்க நான் பார்த்தீங்கன்னா படித்து முடிச்சுட்டு எனக்கு அந்த வெளியில் போய் வேலை செய்ய ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை தன்னால் சொந்த வெளியில் நம்ம மேம்படுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு இதுக்குள்ளே வந்துட்டேங்க எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது நீங்கள் ஒரு நாட்டு சக்கரை எப்படி தயாரிக்கிறீங்க இதை பார்க்க ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது நேர்களுக்கு நிறைய பேர் கேட்டாங்க நாட்டு சக்கரையை வாங்கணுன்றவங்க எப்படி தயாரிக்கணுன்ற ஒரு வெளிப்படை தன்மை கேட்டாங்க ஸோ நீங்கள் எப்படி தயாரிக்கிறீங்கன்ற முதல் ஸ்டெப்பில் வந்து கடைசி வரைக்கும் தெளிவாக காட்ட முடியுங்களா கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்க நேர்லேயே பாருங்க நீங்கள் மக்களுக்கு அதை நேரில் நல்லா காட்டுங்க ஸோ இப்போ இங்கே அறிக்கை கரும்பு தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ஒன் டன் பிடிக்கிற ஒரு இதில் ஸ்டோர் பண்ணி அவங்க அங்கேருந்து மேக் பண்ணுறாங்க ஸோ நான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கரும்பு நம்ம நார்மலாக கொடுக்குற கரும்பு சார் மாதிரி டேஸ்ட் இருக்கா எப்படி ஒன்றுங்க கேட்டேன் நார்மலாக குடிச்சு பார்க்க நாட்டுக்காக நம்ம குடிச்சு பார்த்து டேஸ்ட் எப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஸோ ஃபில்டர் வச்சு பிடிச்சாச்சு கடத்தில் ஒரு சம்பவம் டேஸ்ட் பார்த்து சொல்லணும் அவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு திக்கான டேஸ்ட்டு சீரியஸ்லி நம்ம கரும்புச்சார் கடைகளில் நம்ம கரும்புச்சார் அடித்து கொடுப்பாங்க அதில் ஐஸு அது இதுன்னு போட்டு கொடுக்குறதெல்லாம் இது மாதிரி நீங்கள் பிடிக்கவே முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மிஷினும் அந்த அளவுக்கு கம்ப்ரஸ் பண்ணி கொடுக்குது சரி வாங்க அப்போ எப்படி மேக் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கணும் இந்த கரும்புச்சார் வந்து இங்கே இங்கே ஸ்டோர் ஆகிறது வந்து பம்பு மூலியமாக வந்து மாதிரி பெரிய டேங்கு ஒரு டன் அளவு கொண்ட ஒரு பெரிய டேங்க் இருக்கும் அதில் நம்ம வந்து ஸ்டோரேஜ் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறோம் கரும்புச்சார்லாம் அங்கே ஸ்டோர் ஆகி இந்த ட்ரம்மில் ஸ்டோர் ஆகி இந்த மோட்டர் இருக்கு பார்க்கலாம் இந்த மோட்டருடைய சேம் அந்த பெரிய மிஷின் ஓடும் போது அதிலேயே கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இது வழியாக இந்த பைப்பில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பைப்பில் மேலே போய்ட்டு தான் அந்த ஒரு ஒன் டன் சே நேராக போய்ட்டு அந்த ஒரு ஒன் டன் வச்சுக்கிற அந்த டேங்கில் போய் சேராது அந்த பம்புலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டேரெக்டாக பம்ப் பண்ணி விடும் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ஒரு டன் ஸ்டோரேஜ் பம்ப் ஓகே நீங்கள் இதுக்குள்ளே வந்து பால் ஊற்றுவோம் நீங்கள் பாருங்கள் இது நிறைஞ்சோ திறந்து விட்டுருவீங்க எதனால் இவ்வளோ நேரம் வருதுங்க அந்த அடிச்சதை அளவு <laughs> 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 இதை நம்ம நிரப்பிட்டு இதுலேருந்து தான் நம்ம இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணுவோங்க இது ஒரு அளவு வச்சு நம்ம பண்ணும் போது தான் நமக்கு அந்த சரியான பதத்தை எல்லாத்தையும் கொண்டு வர முடியும் அன்னிவனா நம்ம போடும் போது இது சரி வராது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இது கரெக்டான ரேஞ்சில் வச்சு நம்ம விடுவோம் தோராயமாக இப்போ நிரப்புறீங்களா இதுக்கு தோராயமாக இது ஃபுல்லாக கரெக்டாக இறக்கிற பதத்துக்கு வரதுக்கு எவ்வளோ நேரம் காய்ச்சணுங்க இது இப்போ நம்ம வீட்டாச்சு தார்னிக் ஸ்டேஜ் இதில் இருந்து கொரோனா குறைஞ்சது ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம பாயில் பண்ணும் ரெண்டு மணி நேரம் பாயில் பண்ண மாதிரிக்கா ஃபுல்லாக வேப்பர் ஆகுங்க வேப்பர் ஆன மாதிரி ஒரு கொதிநிலை வரும் அந்த கொதிநில தான் சக்கரை வந்து ரெடி ஆகிறதுக்கான அறிகுறி நம்ம வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம எண்ணெய் போட்டு அதை தாழ்த்தணும் அது கொப்பரை தீயாக அமைக்கிறதுக்காகவும் அந்த பதத்தை நம்ம கொண்டு வரதுக்காகவும் 
எண்ணெய் போடுவோம் எண்ணெய் போட்டு அதை நம்ம சர்க்கரையோட பதத்துக்கு வர வரைக்கும் நம்ம பதக்காரரை வந்து பதம் பார்ப்பாரு பதம் பார்த்துட்டு அவருக்கு பதம் ஓகே அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம இறக்கி ஊத்துவோம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் கலை ரெடியா இருப்பாரு கண்டிப்பா கண்டிப்பா என்ன கலக்கிறாங்க இது சுண்ணாமைங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டன் அளவுல இதுக்கு வந்து ஒரு கரண்டி சுண்ணாமை சக்கரை புடிக்கிறதுக்காகவும் சரியான சக்கரை விளைச்சல் நல்லா வரதுக்காகவும் வைக்கிறது இல்ல பொதுவா நாட்டு சக்கரை எதுவுமே இருக்காது கலப்படமே இருக்காங்க ஒரு சில கரும மட்டும் பாலை வந்து விட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் காய்ச்சிட்டு இருக்கோம் காய்ச்சி பா மட்டியெல்லாம் எடுத்த பிறகு ரெண்டு மணி நேரம் வேப்பர் ஆகும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆவி ஆகிறதுல அந்த அதில் உள்ள ச கரும்பில் உள்ள நீர் சத்து நீர் சத்து ஃபுல்லாக நம்ம வெளியே ஏற்றினா தான் சக்கரை சத்து நமக்கு கிடைக்கும் இந்த சக்கரை சத்து கிடைக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடும் இதுக்கு பிறகு இனிமேல் எண்ணம் போடுவாங்க எண்ணெய் போட்டோம்னா அந்த நம்ம கொதிநிலையை ரெடியூஸ் பண்ணி நம்ம சக்கரைக்கான பழத்துக்கு நம்ம ரெடி பண்றதுக்காக பண்ணுவோம் நான் எனக்கு வந்து நான் சிட்டில இருக்கேன் எனக்கு கரும்புச்சார் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கிறேன் நான் இது வீட்லேயும் ஒரு பாத்திரம் வச்சு ட்ரை பண்ண கூடாது நானே பண்ண முடியுமா பாசிபிளா எவ்வளவு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணணும் இல்ல பண்ணலாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டன்னுக்கே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டன்னு கரும்பு பால் நம்ம இது மாதிரி பாயில் பண்ணும் போது ஒரு நூத்தி பத்து கிலோ நூறு கிலோ தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்ப நீங்க ஒரு 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 பத்து பத்து கிலோ காசுறதுக்கு நீங்க வந்து வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு கேஸ் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செலவு அதிகம் காய்ச்சலாம் காய்ச்ச முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது காசலாம் இது பாத்தீங்கன்னா எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் இது போட்டா கொஞ்சம் மனமா இருக்கும் இப்ப எண்ணெய் போடுறாங்க இப்ப எண்ணெய் எதுக்காக போடுறாங்கன்னா அந்த பதம் வர்றதுக்கு முன்னாடி போடுவாங்க அது ஏன் போடுறாங்கன்னா குப்பரை வந்து பால் அந்த பதம் வந்து தீயாம இருக்கிறதுக்காக பிடிச்சு தீஞ்சு போயிடும் நமக்கு அந்த பதம் எடுக்கவே முடியாது நூறு மில்லி ஊத்தலாம் தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்து தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்துனா கொஞ்சம் மனமா இருக்குங்க கடலை எண்ணெயும் ஊத்தலாம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்துனா கொஞ்சம் நல்லா மனமா இருக்கும் நம்ம அந்த பதம் வர வரைக்கும் நம்ம கலக்கிட்டே இருக்கணும் கலக்கா மூட்டம்னா அந்த ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம வருங்க பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் வரும் அந்த பதத்தை நம்ம கையில நம்ம பாக்கணும் இவரு தான் பதக்காரரு இவர் வந்து நம்ம பதத்தை வந்து அவருக்கு ஒரு முப்பது வருஷம் அனுபவம் இருக்கு அவர் வந்து பாத்துட்டு எந்த பதம் அப்படின்னு சொல்லு வெள்ள பதம்னா வெள்ள பதம் சக்கரை பதம்னா சக்கரை பதம் அச்சு பதம்னா அச்சு பதம் அப்படிங்கிற மூணு விதமா பதம் இருக்குங்க அதை வந்து அவர் பார்த்து கரெக்டா சொல்லுவாப்ல சௌந்தரி இவ்வளவு பெரிய கொப்பரைக்கு வந்து நீங்க நெருப்பு சரிச்சிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா எதனால வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டவ்வோ இல்ல வேற ஏதாவது மெத்தட மாத்தி கூடாது இது வேலை அதிகம் இல்லைங்களா உங்களுக்கு எதனால வந்து இன்னும் ட்ரெடிஷனல் மெத்தடியா ஃபாலோ பண்றீங்க இல்ல நம்ம இதுக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா கரும்பு சக்கையில இருந்து வர வேஸ்டை நம்ம அடுப்பா யூஸ் பண்றோம் அடுப்பு எரிக்கிறது யூஸ் பண்றோம் சரி அது பாத்தீங்கன்னா இந்த கரும்பு நம்ம அடிப்பை அடிச்சதை பாத்திருப்பீங்க அந்த பச்சை சக்கையை போய் நம்ம களத்துல காய வைப்போம் சரி இந்த இந்த சக்கையை நம்ம காய வைக்கும் போது நல்லா ட்ரை ஆயிடும் அது எரிக்கிறதுக்கு நல்லா உதந்ததா வேற நம்ம எந்த ஒரு பொருளை போட்டாலும் அதுக்காக நம்ம அமௌண்டா ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓ இது வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் வந்து இப்போ நீங்க காஸ்ட் வச்சா அதுக்கான செலவு இருக்கு ஆமாங்க இப்போ இது பண்ணா மட்டும் தான் நமக்கு இது வந்து ஒரு प्रॉफिटபிளா இருக்குங்க ஓகே இப்போ நமக்கு பத வந்திருச்சு இத நம்ம இப்ப கொட்ட போறோம் ஓகே நீங்க எப்படி கொட்றானே பாருங்க வேப்பராயிரும் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் 
அப்பதான் அந்த முட்டி போட்டாதான் அந்த டேஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க அப்ப இத பவுடர் பண்ண போறோம் இது வந்து ஹீட் ஹீட் அதிகமாக்கும் அதனால வந்து இந்த ஷூ வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் சோ வந்து இது நாம எங்க யூஸ் பண்ண கூடாது வெளிய யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சக்கரை கீல போறதுனால பிரத்தியேகமா உள்ள ஷூ இதுக்காக மட்டும் நாம யூஸ் பண்றோம் வேற எதுக்காக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் வந்து அரைச்சு முடிச்சிட்டாரு இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் நல்ல ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு ஒரு பொருள் ஆனால் இன்னும் ஈரப்பதம் இருக்கு சின்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் கலரி அந்த ஈரப்பதெலாம் காய விடுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்க்கிங்கு முன்னாடி இன்னொரு ஸ்டேஜ் இது முட்டி போடுறதுன்னு சொல்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு உட்டு மெட்டீரியலில் ஒரு நல்லா ஃப்ரெஷ் நல்லா அழுத்தம் கொடுக்குறாங்க இது கொடுக்குறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் நைஸாக நயம்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஒரு குவாலிட்டி கிடைக்கிறதுக்காக இது ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கரெக்டான அந்த ஈரப்பதம் காஞ்சி கரெக்டான ஸ்டேஜ் வந்தோடனே இது பேக்கிங் பண்ணுது இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முட்டி போட்டு மிஷின் போட்டு எல்லாமே பவுடர் பண்ணியாச்சு சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சலிக்கணும் ஓகே இது ஏன் சலிக்கணும்னா நல்லா பெரும் கட்டி எல்லாம் வராதுங்க பார்க்க ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் அந்த கட்டி கொஞ்சம் இதா இருக்கும் பேக்கிங்ல வரக்கூடாதுன்றதுக்காக பிளஸ் இன்னொன்னு கொப்பரையில வேகும் போது கொப்பரை பத்து வருங்க அது இரும்பு துகள் மாதிரி வருங்க அந்த இதையுமே நம்ம எடுத்துருவோம் இதுல சோ அதனால உங்களுக்கு பொருள் வந்து பியூரா இருக்கும் பண்ண மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங்க்கு போக வேண்டிய நல்ல நைஸான கடைசியாக ரெடியாக இருக்கிற சர்க்கரை அதே சர்க்கரையில் ஒரு சில தனிமையான பீஸ் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க திரும்ப எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அடுத்த ஒரு பீஸ் கிரைண்ட் பண்ணும் திரும்ப நல்லா ஸ்மூ ஸ்மூத்தாக வந்துடும் வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே உதுத்து நல்ல ஒரு பேக்கிங் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம பேக் பண்ண போகிறோம் ஸோ யூஸ்வலாக அந்த ரெடி பண்ணி எவ்வளோ நேரத்தில் பேக் பண்ணுவீங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது பேக் பண்ணிய கண்டிஷன் இருக்க சர்க்கரை இது பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நம்ம ரெடி பண்ண சர்க்கரை இன்னைக்கு பண்ணின சர்க்கரையில் நம்ம உடனே பேக் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அதில் ஹீட் இருக்கும் ஹீட் இருக்கிறதுனால ஹீட்டோட நம்ம பண்ணோம்னா அந்த சர்க்கரை வந்து இன்னும் ரொம்ப ஈர்த்த ஈர்த்த தன்மையாக போயிருக்கு ஸோ ஒரு நாள் காய வச்சு தான் வந்து பேக் பண்ணும் கண்டிப்பாக என்னென்ன சைஸ்லாம் பேக்கிங் பண்ணுறீங்க நான் நிறைய பேக் பார்க்குறேன் அங்கே சின்ன பேக் இருக்குது இங்கே பெருசுலாம் பண்ணியிருக்கீங்க என்னென்ன சைஸ்லாம் நீங்கள் பேக்கிங் பண்ணுறீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃப் கேஜியில் இருந்து ஒன் கேஜி ஃபைவ் கேஜி அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி கேஜி ஓகே டென் கேஜி முப்பது கிலோ வரைக்கும் ஒவ்வொரு பேக்கிங் மெத்தட்ல இருக்கு மினிமம் உள்ள என்ன பேக்கேஜிங் மெத்தட் இது என்ன மிஷின் பத்தி பாத்தீங்கன்னா இது ஒன் கேஜி பேக்கிங் இது நம்ம ஒன் கேஜி பேக்கிங் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் இதுலயும் ஆஃப் கேஜி பேக்கிங் இருக்கு இப்ப நம்ம கிட்ட இல்ல அதை காட்ட முடியல இப்ப நம்ம ஒன் கேஜி மட்டும் உங்களுக்கு காட்டுறேங்க வரும் <laughs> 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 பார்க்கலாம் சவுந்தர் இந்த மாதிரி ஒரு நீட்டான ஒரு பேக்கிங் நீங்கள் பார்க்கலாம் நல்ல ஒரு ஹாட் சீல்டு பேக்கிங்கில் டிஃப்ரெண்ட் பேக்கேஜில் கொடுத்துட்ருக்காரு சவுந்தர் உங்களோட பேக்கிங் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது என்ன தான் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சிலதுக்கு நீங்கள் இப்போ பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணலாம் அலோவ் பண்ணியிருந்தாலும் கைண்ட் ஆஃப் எண்ணெய் பாலுக்கெலாம் அலோவ் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த அரை கிலோ ஒரு கிலோ வந்து பிளாஸ்டிக்கை சுத்தமாக தடை அவாய்ட் பண்ண முடியலைங்களா வேறு ஏதாவது மெத்தட் இல்லைங்களா அவங்கள்ட்ட ஏன்னா எனக்கு இந்த காஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுற வகையில் இதுதான் எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது பட் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ண மைக்ரான்ஸ் லெவல் தான் நம்ம பண்ணுறோம் இருந்தாலும் எனக்கு இந்த ஆஃப் கேஜி ஒன் கேஜிக்கும் போது நம்ம இந்த பேக்கிங் பண்ணும் போது தான் நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து பெரிய துணி பை போட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு மார்ஜின் கட்டாது ஐ மீன் விலை அதிகமாக இப்போ ஃபைவ் கேஜி டென் கேஜிங்கும் போது நம்ம இந்த பேக்கில் பண்ணும் போது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா இப்போ ஆஃப் கேஜி ஒன் கேஜிங்கும் போது சேம் இந்த நம்ம சின்னதாக இருந்தாலும் சரி பெருசாக இருந்தாலும் எனக்கு இதே ரேட்டு தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுக்காக நம்ம இதில் அது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா நம்ம காஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணோம்னா இன்னும் கூடுதல் ரேட்டு போயிடும் ஸோ மக்களுக்கும் அந்த இது கன்வீனியண்டாக இருக்கும்னா நம்ம கொடுக்குறோம் ஏதாச்சும் சஜஷன் இருந்தால் நீங்கள் எனக்கு வந்து கொடுத்தீங்கன்னா நான் அதனால் மாற்றிக்க முடியும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இல்லைனா இந்தியா முழுக்க எங்கெங்கெல்லாம் உங்களால் இந்த சுகர் கேக்கு அனுப்ப முடியும் எவ்வளோ குவான்டிட்டியில் அனுப்புவீங்க அதை பற்றி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வச்சு சொல்ல முடியுங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்சல்
ஸோ நம்ம எல்லா ஃபுல் எல்லா இடத்துக்குமே நம்ம அனுப்பிட்டுருக்கு இந்த நிறைய பேர் அவங்களோட நேரடியாக மக்களுக்கு சந்தைப்படுத்தும் போது கொரியரும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் போடுறீங்க நல்ல விஷயம் தான் ஆனால் ஒரு இடத்துக்கு நேரடியாக போய் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் போய் எடுத்துகிட்டு வரணும் அது ஒரு கொஞ்சம் சௌ அசௌகரியமான விஷயம் தான் ஏன் நீங்கள் டேரெக்டாக கொரியரில் வீட்டுக்கு அனுப்பக்கூடாது இப்போ நம்ம கு கொரியரில் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுங்க இப்போ நம்ம ட்ரா ட்ரான்ஸ்போர்ட் இதில் பார்சல் சர்வீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மண்டலுக்கு நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஓவரால் ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா எண்டு டு எண்டு ஒரு இரநூறுவா ரேஞ்சுக்குள்ளே மேக்சிமம் முடியுங்க இது பார்த்தீங்கன்னா கொரியரில் முப்பது கிலோ போடும்போது நமக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி அதை விட அமௌண்ட் ஜாஸ்தியாக போயிடுது இப்போ நம்ம கொரியரில் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் அவங்க ஓகேனா நம்ம கொரியரில் ரேட்டு குறைஞ்ச உடனே நம்ம கொரியர்லேயே பண்ணிடலாம் சவுந்தர் மூலிகை சக்கரையும் பண்ணுற சொன்னீங்க ஆக்சுவலாக நாட்டு சக்கரையில் பிளைன் கரும்புச்சலாம் நாட்டு சக்கரை இருக்குது மூலிகை சக்கரை என்னென்ன மூலிகை கலக்கிறீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் என்ன வெரைட்டிலாம் சுகர் பண்ணுறீங்க இப்போ நாங்கள் மூலிகை சக்கரைன்ட்டு ஒன்று பண்ணுறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு மேலுக்கு போட்டது மட்டும் தனியாக பண்ணுறோம் இப்போ இந்த மூலிகை சக்கரையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு பொருள் மிக்சிங்கு நாட்டு சக்கரையோட சேர்த்து ஒன்பது பொருள் மிக்சிங் ஆகும் அதில் என்னென்ன போடுறோம்னா நாட்டு சக்கரை அதிமதுரம் திருநீற்று பச்சை சுக்கு ஏலக்காய் துளசி வால்மிளகு கடுக்காய் வெற்றிலை ஓகே இதையெல்லாம் நம்ம போடுறோம் இது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் போய் கலந்துருவீங்களா இல்லை தனியாக இப்போ எந்த ப்ராசஸில் கலக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் கடைசியாக பார்த்துருப்பீங்க நம்ம எடுத்து சக்கரையை அந்த பாவை எடுத்து தொட்டியில் ஊற்றணும் வரைக்கும் நம்ம இதெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருப்போம் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கையால் நம்ம ரெடி பண்ணால் தான் இருக்குங்க இது போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுக்கு மிளகு நம்மக்கிட்ட நார்மல் நாட்டு சக்கரை சக்கரை இது மூணு மட்டும் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் மூலிகை சக்கரையுமே இந்த பெரிய பேக்லையும் பண்ணுறீங்களா இப்போ எல்லாமே எல்லா சக்கரையுமே மூலிகை சக்கரை சுக்கு மிளகு நார்மல் சக்கரை மூணையுமே ஆஃப் கேஜிலேருந்து முப்பது கிலோ வரைக்கும் எல்லா சைஸ்லேயுமே நம்ம கொடுக்குறேங்க என்னென்ன விலைகளை கொடுத்துட்டுருக்கீங்க மூலிகை சக்கரை என்ன விலை நாட்டு சக்கரை என்ன விலை மக்களுக்கு நேரடியாக கொடுக்குறீங்க என்னென்ன விலைகளை கொடுக்குறீங்க இப்போ மூணுமே மூணு விலையாக வருங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் நாட்டு சக்கரை இது கெமிக்கல் இல்லாத பியூராக நம்ம பண்ணுறது வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு கொடுத்துட்ருக்குறேங்க சரிங்க இது பார்த்தீங்கன்னா மூலிகை சக்கரைங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் அது இல்லாமல் சுக்கு மிளகு போட்ட நம்மளோட ஃப்ளேவர் வந்து அறுபது ரூபாய்க்கு பர் கேஜி கொடுத்துட்ருக்குறேங்க அது வந்து பொதுவாக ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு நாலு பேர் உள்ள குடும்பத்துக்கு நாட்டு சக்கரை ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் ஏன்னா இப்போ எங்கள் வீட்டில் வந்து நான் நாட்டு சக்கரை தான் யூஸ் பண்ணுறேன் பொதுவாக அந்த வெள்ளை சக்கரை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு கிலோ ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு கிலோ யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நாட்டு சக்கரை எவ்வளோ தேவைப்படும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை சக்கரை உங்களுக்கு இனிப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அது அந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமான இனிப்பு தரும் இது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ரேஞ்சில் தான் நமக்கு இனிப்பு தரும் இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் போடுற இடத்துல ஏழு ஸ்பூனாக நீங்கள் போடணும் அப்போ தான் இந்த நாட்டு சக்கரையில் உங்களுக்கு இனிப்பு வேணுங்கிறவங்களுக்கு அந்த இனிப்பு வந்து கிடைக்கும் ஏன்னா அந்த வெள்ளை சக்கரையை விட இது இனிப்பு கொஞ்சம் உங்களுக்கு குறைவாக தான் தெரியும் கொஞ்சம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ ரெண்டு கிலோ யூஸ் பண்ணுறவங்க ஒரு ரெண்டரை கிலோ கூட யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டரை கிலோ மூணு கிலோ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள அவங்க யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து இருக்கு இந்த சக்கரை பண்ணை வந்து பவானி டு மேட்டூரில் இருக்குங்களா இந்த சுற்று வட்டார மக்கள் வந்து நேரில் வந்து பார்த்துட்டு வாங்கிட்டு போகணும் இல்லை இந்த பக்கம் இந்த வேலை வரவங்க நேரில் வந்து பார்த்துட்டு போனால் அலோவ் பண்ணுறீங்களா வந்து பார்த்து வாங்கிக்கலாம் தாராளம் வாங்க நேரில் வந்து பார்த்துட்டு போனால் தான் நம்ம செய்கிற அவங்களுக்கு தெரியும் எப்படி செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியும் நம்ம சுத்தமாக பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு பிடிக்கும் நேரில் வந்து பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா எனக்கும் சந்தோஷம் உங்களுக்கு சந்தோஷம் நீங்களும் ஒரு நல்ல பொருள் தயாரிக்கிற இடத்துல நீங்கள் வந்து நேரில் பார்த்து வாங்கின மாதிரி இருக்கும் நானும் உங்களுக்கு கஸ்டமர் டைரெக்டாக கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் உங்களை பார்த்துட்டு ஒருத்தர் ஒரு ஆண்ட்ரு பண்ணார் நானும் சக்கரை நாட்டு சக்கரை அரைக்கிற ஒரு இயந்திரம் வச்சு அவர் பண்ணையம் வைக்க வரேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செட்டப் பண்ணுறேன்னு வந்தார்னா நீங்கள் அந்த அவருக்கு என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஆரம்பத்தில் என்னென்னலாம் சகல் ஃபேஸ் பண்ணீங்க எப்படி எப்படிலாம் கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க புதுசாக வரவங்க உங்களோட அறிவுரை என்ன கண்டிப்பாக இதில் நான் ஆரம்பிக்கும் போது நிறையா ப்ராப்ளத்தை சந்தித்தேன் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இந்த பேக்கிங் மெத்தடில் எனக்கு தெரியாது உங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அனுப்பணுன்றது தெரியாது ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டேன் நான் ஃபஸ்ட்டு பேக் பண்ணும்போது முப்பது கிலோ மூட்டை பிளைன் மூட்டையை மட்டும் தான் நான் அனுப்பிகிட்டு இருந்தேன் அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான காஸ்ட்டில் அனுப்பினேன் கஸ்டமர்கிட்ட வந்து என்னப்பா அதிகமான ரேட்டு வருதுன்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஒவ்வொரு இடத்துலேயே விசாரிக்கும் பொழுது டி
இது வந்து உற்பத்தி பண்ணுறத பற்றின ஒரு ஒரு காணொலியும் அவரோட ஒரு பேஷனை பற்றியும் பண்ணியிருப்போம் இது நிறைய பேர் பிஸ்னஸாக எடுத்து பண்ணலாம் ஒரு ஹோல்சேல் எடுத்து பண்ணலாம் நினச்சி நிறைய பேர் எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பீங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நவீன தொழில் முனைவர் நமக்கு இன்னொரு சேனல் இருக்கு ஸோ இதை பார்த்தினா ஹோல்சேல் பிஸ்னஸ் அவர் ஹோல்சேலுக்கு என்ன விலைக்கு தராரு ஹோல்சேல் பண்ணுறவங்க எப்படி எப்படிலாம் பண்ணலாம் என்னென்ன விற்பனை வாய்ப்புகள் இருக்குது எக்ஸ்போர்ட்டுக்கான விற்பனை வாய்ப்பு என்னென்ன இருக்குன்ற எல்லா விதமான ஆன்சரையும் நம்ம நவீன தொழில் முனைவர் சேனலில் வீடியோவை அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த வீடியோட லிங்க் கீழே தரேன் போய் பாருங்கள் முழுமையான விற்பனை வாய்ப்பு பற்றின முழுமையான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் உங்கள் நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி